ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കറി ലീവ്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചക്ക കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പഴുത്തിട്ടുള്ള ചക്കയിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേറ്റാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ താഴെയുള്ള ചുമന്ന അക്ഷരത്തിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് മറക്കാതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കുള്ള ഓൾ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാലാണി ബെല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഴുത്ത ചക്ക തന്നെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഇതേപോലെ നല്ല ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്നങ്ങ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് രണ്ട് പാത്രം ചക്കയാണ് ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള അളവാണ് രണ്ട് പാത്രം ചക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല കട്ടയൊന്നുമില്ലാതെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചക്ക മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ വെള്ളം ഉരുക്കിയതാണ് വെള്ളം നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു മൊത്തം വെള്ളവും നമ്മളിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റവയാണ് വറുത്തിട്ടുള്ള റവയാണ് കേട്ടോ അത് അത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം തന്നെ റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ റവ എടുക്കുമ്പോൾ വറുത്തിട്ടുള്ള റവ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ മറ്റേ കേക്കൊക്കെ പോലെ സാധാ മറ്റുള്ള കേക്കുകളൊക്കെ പോലെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ കറ കറക്റ്റ് ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു അളവ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ നല്ലതായിട്ട് കേക്ക് കിട്ടും ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു ടെൻഷൻ മേടിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതാണ് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങൾക്കിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നെയ്യും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് കേട്ടോ ഭയങ്കര ലൂസും അല്ല ഭയങ്കര കട്ടിയുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അപ്പം അധികം ലൂസ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് റവ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഈ ഒരു തിക്നെസ് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടിയുപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കലിപ്പ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാത്രം ഇതേപോലെ കുക്കറിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ കേക്ക് പിന്നെ വെക്കുന്നത് ഇനി ഈ സമയം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡിലും അതേപോലെ താഴെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണം കുക്കർ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ചൂടാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് ശരിയായിട്ട് വരില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൈയൊന്നും പൊള്ളാതെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കറിൻ്റെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് മൂടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇടണ്ട വെയിറ്റ് ഇടാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയി
ഒന്നങ്ങ് ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒന്ന് ചൂട് തണിഞ്ഞാൽ മതി നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ തന്നെ താഴെ തന്നെ വിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പറായിട്ടുള്ള ചക്ക കേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാതെ ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി അതില്ലാതെ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പൊന്തി തന്നെ കിട്ടും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചക്ക കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കേക്കും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേരുവകൾ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ചേരുവകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതാ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു